Sekarang, edukasi akan mengajak sahabat untuk membuat efek patung pada foto. Efek ini ternyata mampu membuat sebuah foto menjadi sebuah patung. Nah, untuk mempelajarinya, ikuti langkah-langkah seperti ini. Yuk, yang pertama, siapkan foto dan tekstur tembok. Kemudian, siapkan sebuah foto yang ingin dijadikan patung dan masukkan ke dalam Photoshop. Di sini, edukasi akan menggunakan foto David Beckham untuk sebagai contoh. Kemudian, sahabat duplikat layar background dengan menggunakan Ctrl J. Agar foto menjadi hitam dan putih, klik menu image pada menu bar, pilih adjustment, pilih desa turret atau dengan gunakan shortcut Shift Ctrl U. Kemudian zoom bagian matanya dengan menggunakan Zoom tool yang ada di toolbar Kemudian Aktifkan quick max mode Yang letaknya berada di bagian bawah toolbar Pilih brush yang ukurannya kecil Kemudian Sahabat gambar di bagian matanya saja Kira-kira hasilnya seperti inilah sahabat Setelah itu Sahabat nonaktifkan Quick Max Mode Maka akan terbentuk seleksi Kemudian Sahabat balik seleksi tersebut Dengan menggunakan Inverse Yang ada di menu select Atau gunakan shortcut Shift Ctrl I e. Kemudian, sahabat klik gradient tool yang ada di dalam toolbar. Tekan D agar warna foreground dan background menjadi default atau berwarna hitam dan putih. Lalu, klik dan tarik kira-kira seperti ini. Lalu, tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Terangkan bagian yang gelap seperti alis, rambut, jenggot, kumis, dan lain-lain dengan menggunakan Dodge Tool yang ada di dalam toolbar. Jika sudah, hapuslah backgroundnya. Karena background solid, maka kita menggunakan Magic Word untuk menyeleksinya kemudian delete. Setelah itu, hilangkan seleksinya dengan menggunakan Ctrl D. Lalu, kita masukkan tekstur tembok ke dalam Photoshop. Untuk memasukkan tekstur tembok ke dalam Photoshop, sahabat cukup mendrag saja tekstur tersebut dengan menggunakan Move Tool yang ada di dalam toolbar. Kemudian, atur gambarnya dengan Mode Transform dengan menekan Ctrl T, sehingga sesuai dengan gambar yang ada di foto. Agar lebih mudah nih dan foto terlihat bagus, atur layar mode. Kemudian, klik image, pilih adjustment, pilih desa turret, atau dengan menggunakan shortcut, shift, control, u. Kemudian, klik add 
Vector Max Setelah itu tahan kontrol sambil mengklik layar satu Maka akan terbentuk seleksi Dan balik seleksi tersebut dengan menggunakan Inforce Yang ada di dalam menu Select Atau bisa juga dengan menggunakan Shift Control I Kemudian Sahabat pilih Paint Bucket Tool Dan klik satu kali di dalam seleksi tersebut Jika sudah, sahabat hilangkan seleksinya dengan cara menekan Ctrl D. Ubahlah layer mode menjadi multiply. Jangan lupa, sahabat harus mematikan visibility atau gambar mata pada layer background. Kemudian, berikan efek Drop Shadow pada layar 1 dengan cara klik layer, pilih layer style, pilih Drop Shadow, kemudian atur sesuai yang diinginkan sahabat. Setelah itu, sahabat hidupkan kembali visibility layer background. Dan hasilnya seperti ini sahabat.